হিউস্টন টেক্সাস থেকে বলছি আপনারা যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন আমি ডক্টর মুজিবুল হক আমি ইন্টিগ্রেটিভ এবং ফাংশনাল মেডিসিন ডক্টর হিউস্টন টেক্সাস যুক্তরাষ্ট্রে আছি তো গত লাইভ ইউটিউব প্রোগ্রামে আপনারা যারা আমাকে অনেকে কোয়েশ্চেন করেছেন ভাইটামিন সি কোথেকে পাবো কত রোগী পাবো বা বিভিন্ন ডিটেলস এটা স্টেবল কেনার নো অনেক কিছু কোয়েশ্চেন আসছে তো এই জন্য আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস আজকে ভাইটামিন সির ডিটেলস এটা কি কী কাজ করে ডেফিসিয়েন্সি কি এবং কোথেকে পেতে পারেন সেই কথাটা আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি তো আপনারা যারা আমার চ্যানেল নতুন তারা দয়া করে এখনই ভিডিওটা পজ করে এই চ্যানেলটাতে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন যাতে করে পরবর্তী ভিডিও আমি দিলেই আপনারা মিস না করে সাথে সাথে পেয়ে যান এবং অবশ্য সবার সাথে শেয়ার করবেন চলুন দেখি ভাইটামিন সি এটা ফ্যাক্টটা কি ভাইটামিন সিটা হচ্ছে আমাদের শরীরে একটা মেজর এসেন্সিয়াল ভাইটামিন এক সময় বলা হতো ভাইটামিন সি শুধু স্কার্বি রোগ হয় ভাইটামিন সি এর অভাবে কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে ভাইটামিন সি এর অভাবে সব ধরনের রোগ হয় ভাইটামিন সি এর অভাবে আজকে আমাদের শরীর টক্সিসিটি বেড়ে যায় তো ভাইটামিন সি ডিটক্স করে ওয়েট লস হতে সাহায্য করে এবং ফ্যাথোজেন ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে সো ভাইটামিন সি আমাদের শরীর তৈরি করে না তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে ডেইলি নিতে হবে অনেক প্রাণী আছে যেমন ভেড়া দুম্বা বা অনেক ধরনের প্রাণী আছে যারা নিজেরাই ভ্যাটামিন সি তৈরি করে তাদের লাগে না কিন্তু মানুষের ডেইলি প্রয়োজন হয় সাটেনামাউন ভেরি এসেন্সিয়াল এবং যদি অ্যাক্সেস খান সেটা আবার পি আউট হয়ে চলে যাবে তাহলে কি করতে হবে তাহলে ডেইলি খেতে হবে এবং অল্প পরিমাণে খেতে হবে সেটা আমি তাদেরকে বলছি কিভাবে আপনারা পাবেন তো অনেক অনেক আজকে নিউ ইয়র্কে যেমন করোনা পেশেন্টদের ক্ষেত্রে তারপরে উহান প্রদেশে করোনা পেশেন্টদের ক্ষেত্রে মেগা ডোজ ফিউ হান্ড্রেড থাউজেন্ড মিলিগ্রাম অ্যাপ্লাই করে দেখেছে তারা ইনক্রেডিবল রেজাল্ট পেয়েছে ওই যে করোনা ইনফেকশানের পেশেন্টদের উপরে তো এটা ইনফেকশানের ক্ষেত্রে অনেক উপকারী তো দেখেন বুস্ট আপ ইমিউন সিস্টেম এটা ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ করে একসময় ডাক্তাররা বলতেন যে এটা তো কোনো রোগে রোগ ভালো করে না একসময় রোগ ভালো করার দরকারও নেই কারণ ইমিউন সিস্টেমকে যখন সাপোর্ট দেবে শরীর তার প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবডি তৈরি করে যে রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে যে ইনফেকশান বলেন ইনফ্লামেশন বলেন বা হার্ট ডিজিজের হার্ট ইউনো আত্মক্রোসিস বলেন যে ধরনের সমস্যা হয় ওখানে কাজ করতে পারে যখন ইমিউন সিস্টেমটা ভালোভাবে কাজ করে সেখানেই এটা কাজ করে দেখুন আজকে আপনারা যারা প্রত্যেক করোনা করোনার যে প্যান্ডেমিকের মধ্যে লকডাউন হয়ে আছেন আমাদের ভিডিওটুকু আপনারা শুনে আপনারা বুঝে পালন করে এবং সবাই শেয়ার করে আপনারা সবার জন্য এই উপকারটুকু করতে পারেন চলুন দেখি এটার ফাংশনটা কি এটার ফাংশনটা হচ্ছে ফার্স্ট অফ অল এটা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট যেটা করে শরীরে ফ্রি রেডিক্যাল তৈরি হয় এই ফ্রি রেডিক্যালগুলো আমাদের শরীরে অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশান এবং মুড সুইংয়ের ক্ষেত্রে একটা মূল কারণ তো এই অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে ভিটামিন সি এটা বি সেলকে এনহেন্স করে যাতে সে অ্যান্টিবডি তৈরি করে এটা টি সেলকে প্রভাবিত করে যাতে করি ফ্যাটোজেনের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে তারপরে বোন মেরুকে সাহায্য করে যাতে ডাব্লিউবিসি হোয়াইট ব্লাড সেল প্রোডাকশন করতে পারে এটা আরও আপনার এটা যেটা করে কোলাজেন প্রোডাকশন করে কোলাজেন প্রোডাকশন যদি যদি বোন মেরু সাপোর্ট করে কোলাজেন প্রোডাকশন তারা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের কানেকটিভ টিস্যুগুলোর জন্য তারপর প্রোটিন মেটাবলিজম করতে সাহায্য করে প্রোটিন মেটাবলিজম যদি ঠিক মতো না হয় শরীরে ইনফ্লেমেশনগুলো তৈরি হয় হার্ট আনক্লক হার্টে যে আর্থোক্লোরোসিস হয় যে ফ্লাক জমা হয় এই ফ্লাকটা আনক্লক করতে ভাইটামিন সি উপকারে আসে অনেক রিসোর্সে দেখা যায় চলুন দেখি ডেফিসিয়েন্সি এটার অভাবে কি কি রোগ হয় প্রথমত হচ্ছে যে ব্লিডিং গাম আপনারা জানেন অনেকের গাম ব্লিড হয় অনেকে ঠোঁট ফেটে যায় তো এক্ষেত্রে এটা কাজ করে আপনারা জানেন স্কারবি রোগ হতো একসময় এটা এখন আর নেই এবং এখন দেখা যাচ্ছে সব ধরনের রোগের মূলেই এই ভাইটামিন সিটা দায়ী তারপর হচ্ছে নোজ ব্লিড তো নোজ ব্লিড নাকের যে রক্ত পড়ে এটাও ভাইটামিন সির কারণে হয় দেখুন আমাদের রাফ স্কিন হয় এটা ভাইটামিন সির কারণে আমরা টায়ার্ড দুর্বল মোর সুইং এই যে ফ্যাটি ওজন বেড়ে যাওয়া ওয়েট গেইন তারপরে হচ্ছে যে দেখুন আমাদের বোন উইক বোন এবং বোন জয়েন্ট পেন এটাও ভাইটামিন সির কারণে হয় দেখুন আমাদের অনেক জায়গায় উয়ার্ড এক ধরনের হেয়ার উঠে হেয়ারগুলো কুচকে যায় হেয়ারগুলো ড্রাই হয়ে যায় তো সেটাও ভাইটামিন সির কারণে হয় আপনাদেরকে এবার আমি নিয়ে যাব 
দেখি আপনার ভিটামিন সি কতটুকু আপনার খেতে হবে এবং কোথা থেকে আপনারা পেতে পারেন দেখুন প্রথমত হচ্ছে ভিটামিন সি কতটুকু প্রয়োজন অ্যাকর্ডিং টু এনআইএইচ রিসার্চ দেখা যাচ্ছে ভিটামিন সি আমাদের দরকার 75 থেকে 90 মিলিগ্রাম তো যখন কোনো মানুষ ইনফেকশন হয় যেমন করোনা আক্রান্ত হয় নিউ ইয়র্কে ওখানে বা বিভিন্ন যে ডাক্তাররা ইউজ করেছে তারা থাউজেন্ডস মিলিগ্রাম থ্রু আউট দা ডে ডিফারেন্ট পোরশন ইউজ করে দেখেছে এটা একটা ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায় সো এটা স্বাভাবিক অবস্থা অল্প লাগবে অল্প লাগবে যদি জ্বর সর্দি কাশি হয় একটু বেশি পরিমাণে লাগবে টু সাপোর্ট ইউনো সাপোর্ট দ্য বি সেল টু প্রডিউস লট অফ অ্যান্টিবডি টু ফাইট উইথ দ্য ফ্যাসিডেন্স তারপর ভাইটামিন সি এটা কোনটা আসলে ভাইটামিন সি নিয়ে একটা অনেক ভুল ধারণা আছে যেমন ভাইটামিন সিটা ধরুন আপনার যে সেলফোনটা ইউজ করেন সেলফোনটা যে আপনি ইউজ করেন এই যে আমি সেলফোন রেকর্ড করছি এই যে সেলফোনটা আপনি কোন অংশ আপনি আমি ইউজ করছি এটা কোনো জবাব আছে নেই সেলফোনের শুধুমাত্র আমি স্ক্রিনটা ইউজ করছি না আমি পুরো সেলফোনটা ইউজ করছি এটা এটা সফটওয়্যার এটার বাড়ি এটার স্পিকার পুরোটাই আমরা ইউজ করছি তাই না তো ভাইটামিন সিটাও কয়েকটা উপাদান মিলে তৈরি আমরা একটা উপাদান দিয়ে তো আর ভাইটামিন সির যে প্রভাব যা যা প্রয়োজন যে যে ডেফিসিয়েন্সি আমরা ফিল করতে পারবো না আমরা বাজারে যেটা পাই ভাইটামিন সি আকারে সেটা হচ্ছে যে ডক্টর লি আবিষ্কার করেছিল অ্যাজ এ অ্যাসকর্বিক অ্যাসিড হিসাবে এই অ্যাসকর্বিক অ্যাসিডটা শুধুমাত্র অ্যান্টাঅক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এটা ফ্রিনেটুলাকে খেয়ে ফেলে যাতে করে শরীরের অ্যাংজাইটি থেকে বেরিয়ে আসে কিন্তু ভাইটামিন সি হচ্ছে কম্বিনেশন অফ এনজাইম কো এনজাইম অ্যান্ড সেভারাল ফ্যাক্টরস দেখুন যেমন টাইলোসাইনেস টাইলোসাইনেসটা হচ্ছে একটা এনজাইম যেটা ডাব্লিউ বি সি এবং মিনারেল অ্যাবজরপশন সাহায্য করে তারপরে হচ্ছে যে ফি ফ্যাক্টর এটা হচ্ছে আমাদের ব্লাড ভেসেলকে শক্ত করে এবং কোলাজেন প্রোডাকশন সাহায্য করে তারপরে হচ্ছে যে দেখুন কে ফ্যাক্টরটা ব্লাড ক্লটিংয়ের জন্য সাহায্য করে দেখুন যে ফ্যাক্টরটা খেদি অক্সিজেন ফর দ্য রেড ব্লাড সেল তারপর হচ্ছে যেন অ্যাসকোলিক এসিড যেটা আমরা পাওয়া যায় ফির আকারে পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে যে অ্যান্টাই অক্সিডেন্ট তো আমরা যদি শুধু ভাইটামিন সি অ্যান্টি অক্সিডেন্টটা খাই অ্যাসকোলিক এসিডটা আমরা পুরো ভাইটামিন সির যে প্রয়োজনীয়তাটা থেকে আমরা অনেক দূরে সামান্য উপকার পাই তো কমপ্লেক্স ন্যাচারাল ফরমেট কমপ্লেক্স ভাইটামিন সি ফরমেট যেটা যদি পাওয়া যায় পাওয়া যায় অনেক জায়গায় সেটা আপনারা খাবেন আদারওয়াইজ আপনাদেরকে ন্যাচারালি ভাইটামিন সি নিতে হবে দেখুন কিভাবে পাই দেখি একটু আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই সেটা হচ্ছে যে আমি আগে বলেছি অ্যাকর্ডিং টু ন্যাশনাল হেলথ ইনস্টিটিউট রিসার্চ সেভেন্টি ফাইভ ফর দ্য ফিমেল মহিলাদের জন্য নাইনটি ফাইভ হচ্ছে পুরুষদের জন্য তো পুরুষদের ধরুন হান্ড্রেড মিলিগ্রাম আপনাদের তো একদম মেপে বেখে খেতে হবে না একটু বেশি খেলে তো সমস্যা নেই যদি ইনফেকশন থাকে একটু বেশি খেতেই হবে আপনাদেরকে তো হান্ড্রেড গ্রাম হান্ড্রেড মিলিগ্রাম হান্ড্রেড মিলিগ্রাম ভাইটামিন সি আপনারা কোথ থেকে পাবেন দেখুন নাম্বার ওয়ান হচ্ছে গ্রিন চিলি কাঁচামরিচ একটা কাঁচামরিচের মধ্যে হান্ড্রেড গ্রাম ভাইটামিন সি থাকে ধরুন আপনি তিনটা খান আমরা তো ভাইটামিন সি অনেক মরিচ অনেক পছন্দ করি তো গ্রিন চিলি একটা আমের মধ্যে একশো গ্রাম থাকে একশো মিলিগ্রাম থাকে দুইটা গুয়াবা খেলে দুইটা পেয়ারা খেলে দুইটা পেয়ারার মধ্যে একশো মিলিগ্রাম ভাইটামিন সি থাকে যদি দুইটা অরেঞ্জ বা দুইটা লেমন খাই তাহলেও আমাদের ডেলি প্রয়োজনটা চলে দেখুন যদি আমরা ফাইভ গ্রাম বেরি খাই অথবা ওয়ান খাপ অফ প্রসেস প্রাউড খেল পার্সলি পাপাইয়া পাইনাপল তাও হবে যদি থ্রি খাপ অফ ক্যাবেজ টমেটো পটেটো খাই তাও আমরা ভাইটামিন সি হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পূরণ হয় এটা আমি জাস্ট কিছু এক্সাম্পল দেখলাম সব ধরনের সবুজ শাক সবজিতে ভাইটামিন সি থাকে কোথাও কম কোথাও বেশি যেমন এগুলো টমেটো জাতীয় পটেটো ক্যাবেজ জাতীয় মধ্যে একটু কম থাকে আবার ব্রাসেস প্রাউড খেল পার্সলি পাপাইয়া পেয়ার পাপাইয়া মানে হচ্ছে যে পেপে পাইনাপেল আনারস এগুলোর মধ্যে এক খাপের মধ্যেও হান্ড্রেড গ্রাম আপনি পাচ্ছেন হান্ড্রেড মিলিগ্রাম আপনি পাচ্ছেন আর বেরি যদি স্ট্রবেরি ব্লুবেরি ব্ল্যাকবেরি রাসবেরি আপনি যত বেরি পান বেরিগুলোতে অ্যারাউন্ড ফাইভ গ্রামের মধ্যে এই পরিমাণ ফাইভ গ্রামের মধ্যে আপনি একশো গ্রাম যেটুকু আপনার প্রয়োজন আপনি সেটুকু পাচ্ছেন 
এরপরে আগে বলেছি যে এগুলো হচ্ছে প্রাইমারিলি আপনারা দেখবেন যেমন একটা গ্রিন চিলি একটা ম্যাঙ্গো আমি আরেকটা বলতে ভুলে গিয়েছি এখানে সেটা হচ্ছে যে ক্যাপসিকাম সো ওয়ান সো ওয়ান বেল পেপার ওয়ান বেল পেপার বা ক্যাপসিকাম যেটা রঙিন ক্যাপসিকামের মধ্যেও একটা ক্যাপসিকামের মধ্যেও একশো গ্রাম ভিটামিন সি থাকে তাহলে একদম টপের মধ্যে পড়ে হচ্ছে গ্রিন চিলি কাঁচামরিচ আম বেল পেপার তারপরে হচ্ছে যে পেয়ারা কমলা জাতীয় খাবারগুলো তারপর লেবু এগুলো দুইটা খেলে আপনার একশো গ্রাম পূর্ণ হবে আর এগুলো খেলে এগুলো একটা খেলেও একশো গ্রাম পূর্ণ হবে এগুলো এক কাপ হলে একশো গ্রাম প্রয়োজন মিটবে আর যদি এই এগুলো যদি তিন খাপ খায় তাহলে একশো গ্রাম প্রয়োজন মিটবে তো সামাজিক হচ্ছে যে দেখুন ভাইটামিন সি আমাদের জন্য অ্যাসেনশিয়াল আমাদের শরীরের যে মেজর যে ফাংশনগুলো আছে এখানে ভাইটামিন সির অবদান আছে ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ করা বলুন ডিটক্স বলুন ওয়েট লস বলুন রোগ রোগ প্রতিরোধ এবং রোগ সুরক্ষা এবং রোগ প্রতিকারের ক্ষেত্রেও ভাইটামিন সি কাজ করে আপনাদেরকে আমি দেখালাম যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা এখানে লিখে আপনারা আমাকে পাঠান এই ভিডিওর নিচে আমি আপনাদেরকে অ্যান্সার দিব ইনশাল্লাহ আর আজকে যেখানে ভিডিওটা শুনছেন যদি কোনো কিছু আপনার শিখে থাকেন অবশ্যই আপনারা বাকিদের সাথে শেয়ার করবেন সবাই সাথে শেয়ার করবেন যাতে করে আমরা সবাই সবাইকে উপর করতে পারি আমি আর যখন সাবস্ক্রাইব করবেন আমরা আপনারা বেল বাটনটা অন রাখবেন যাতে আপনারা আমার ভিডিওটা আর মিস না করেন যখন আমি আমার ভিডিও পাঠাবো যা আপনার সাথে সাথে পেয়ে যাবেন আর পুরুষের একটা কথা বলবো আপনারা ভাইটামিন সির প্রতি খুবই কেয়ারফুল থাকবেন কথাগুলো শুনবে কথাগুলো মানবেন বারবার শুনুন মানুন আপনাদের উপকার হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমি যুক্তরাষ্ট্রের ট্যাক্সাস থেকে বলছি আমি ডক্টর হক সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আসসালামু আলাইকুম